friends, welcome back to Ants Media. I am Rilusha. We are going to start a new online class. Now, we are going to online class. We are going to go to the exam and we are going to go to the exam. We are going to go to the exam. I am a degree student. I am going to go to the second exam. B.S.C. Max in St. Rizal's College. I will upload the video on the video. I am going to show you a lot of great videos. We are going to decompose the video. We are going to decompose the video. We are going to show you a lot of great videos. We are going to decompose the video. We are going to show you a lot of great videos. Adum orang jaya bawa la tenda di dia la. Naal jaya tu la, nama kita enggane aduk kalau besi decompose ya, ni la dana. Ina tu video la siapa nak pun aku nak. Apa jaya bawa la nak kalau naal di dia la, ni apa hari je perhatian tu orang. Nanti first di dia ni dana nak. Adi pun nama le, nama le weet la la. El automatic waste la, aduk kalau waste la, pasak kere waste, fruits. Nah, waste gula. Nama kita, kita kalau macam food ni, nama waste cor, sambal gula, pinna min, nama waste mul, chicken, ada ni ka el, sambal gula. Ini dah langgudi tete, ini pakai dia la gula. Ada langgudi tete, enggane satu jaya wala, anda kira kan nala dana. First method. Ini, orang dua belia bakat je anda. Ini dua la la, tiga bahagian je la, anak ni anggal, ini waste ka, itu bahagian jaya wala kami ini tu, anak beliye bahagian je, anak, pina di dalam ni lile, ini na waste la la, satu tile ni anggal ada takkan tu, waste la la tile ni cuci tu, kerana ni tu tu mada wala, biina la di kampus, saya tak nak ada kila, pina ni dalam mana ada kumat tu, ni mada wala ni tu tu kira kila. Ipo, ni anggal mohon bakat je, edtakan an dana cale. Oru bakat je le waste je, tu nara ni ambete kard tabakal lode da. An nara ni nara ayar ambete kard te lode da. Angin awasan an tabakat je, nama nara kan an time le mada aja tabakat je, nala setta item da, nala double je, wala item da. Madu an ta angin je asa dikya ta. Ini pare dia, ini kena aja ayar item da bakat je, ana, nama kita orang noka. Investment Pinna kari ella ella kari ella ella kende, pinna pasca kari waste, motta tund, mace, mana cair da mat, tak kende kan dah, tu ok? Adi boleh jadi walau itu lagi kan dah? Ini perlu rendah ram, mohon masak dalam, mohon masak ni mumbai, yang asli ati ada ane. Apa ingat tu jaya walam, endai kita main di tu, rendah dah, mohon masuk tu kum, mohon masuk malah pak ke endai kum. Ini mat terada, anak korang cerita ini lapsu buat dia tu. Ini nalar mat terada, nalar dia tu, leh tu, korang cerita ini mat kena mat terada, ni dah nalar nalar follow orang tu, mana? Ini pan mohon bak terjele, first time malah use ada bak terjele, ane. Ini nanti nalar waste waste agak dikambos aite, nanti nalar walau ke, nanti nama leh duduk je di kaki dia main di tu. Ini nana first time tadi, ni nana erat agan sih, nana nanti dua mat tadi. Ini mohon amat tera orang ni ende, ada red day one nello. Ipan nanti dua mat tadi, bakat je nalar walau orang nama ke red day di kaki nana. Ini nana erat agan sih, nana nanti dua mat tadi. Ini mohon bakat je, lain kor sih bakat je, ada keramam kredit kredit kena nalar dah ikut. Madah mana nama ke kart, epoin nama ke walau orang dah um. Epoin nama ke kart saya itu waste di kampus je, ini je. Ini nanti pa, ekor di le kor sih, ingatna wala mandi, ingatna ke kor sih, anggana ni wajib kan? Karena dana cale, ini adalah first ada bakat. Ini nanti nama la use itu dah ini, tapi ini adalah waste. Kalau nama ini di nanti tu, dana ni tu di kampus orang tu. Kor sih mandi, ingatna ni rti itu, ingatna nama la ada ta waste kalau itu di kampus orang tu. Ini ada base ni, ada ante itu. 
ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഈ ബക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ല വലിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നാലോ അഞ്ചോ അത് ബക്കറ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എടുക്കണ പാത്രത്തിൻ്റെ അടി ഫുള്ളായിട്ട് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അത് അതേ വീടി അങ്ങോട്ട് മണ്ണിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടാണ് വെച്ചേക്കണേ വലിയ ഹോൾസ് ഇടണം കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തേക്കണ അടിയിൽ ഹോളിട്ട് വെച്ചേക്കണേ ഈ പാത്രം ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ അടി മുറി അടി മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മണ്ണിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് മഴ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ അടി കൂടിയൊക്കെ വെള്ളം കയറാനൊക്കെ സാധ്യമുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് മണ്ണിലുള്ള ഈർപ്പമൊക്കെ കൂടും അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പണിയാവും ഈ ജൈവ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണ കൊണ്ടിട്ട് അപ്പം ഈ മെത്താണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കേട്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബക്കറ്റിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ചക്കയുടെ തൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈർപ്പമൊക്കെ കുറച്ച് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചക്കത്തോണ്ട് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലുതായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെറുതാക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ദ്രവിച്ച് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതിനകത്തോട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബക്കറ്റിലോട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ടു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ വേസ്റ്റ് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചക്കത്തോണ്ടും പേപ്പറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം കുഴപ്പമില്ല ഇത് അത് സ്മെല്ലൊന്നും വരത്തില്ല നമ്മളിനെ അടച്ചു വെച്ചാലും പക്ഷെ ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ്റെ എല്ലാ വേസ്റ്റുകൾ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ ഇട്ടേമ്പ് നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഇട്ടേമ്പത്തേക്കും ഭയങ്കര ഒരു സ്മെല്ല് വരും നമ്മൾ എത്ര അടച്ചു വെച്ചാൽ അപ്പം അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു വഴിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇടത്തില്ലേ നോൺ വെജിൻ്റെ അത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് കുറച്ച് മണ്ണിട്ടിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കും ആ അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതങ്ങോട്ട് നല്ലോണം ബാലൻസ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും മണം ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ നല്ലോണം ഡീകമ്പോസ് ആവുകയും ചെയ്യും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു ജൈവളം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള രീതി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബാ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വിധം എന്ന് പറയണ നമ്മൾ പച്ചക്കറി സംഭവങ്ങൾ നോൺ വെജ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ജൈവളം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഇതുപോലെ ഒരു ബക്കറ്റാണ് വലിയ ബക്കറ്റാണ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബക്കറ്റ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അടിയിൽ തുളച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജൈവളാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ എടു കുറേയൊക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ കമ്പോസ്ഡ് ഫുള്ളായി കം ഫുൾ കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇട്ടായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം എടുക്കുമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം അത് രണ്ട് മാസം നല്ല പക്കയായിട്ട് കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഞങ്ങളൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതേ മുട്ടത്തൊണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് പൊടിയാനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ ജൈവവളത്തിന് ബേസായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഫുൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബേസ് പോലെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ബേസ് സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടാൻ പോണ സെക്കൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അല്ലേ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ആയി കിട്ട ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ കരിയലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വീണ് കിട്ടണ ഇലകളില്ലേ ഇലകൾ കുറച്ച് ഇട്ട്
ഇപ്പം നമ്മൾ ആ മുട്ട തൊണ്ടൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോണ സംഭവം ഈ കൊന്നപ്പത്തലില്ലേ കൊന്നപ്പത്തലിൻ്റെ ഇലയാണ് കൊന്നപ്പത്തൽ അറിഞ്ഞൂടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ വേലയൊക്കെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കണത് ഒരു വയലറ്റ് പോലത്തെ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ആ കൊന്നപ്പത്തലിൻ്റെ ഇല എടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പച്ചിലകൾ ഇടണത് വളരെ നല്ലതാണ് ശരിക്ക് ഈ പച്ചിലകളിൽ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ടത്തോട് ഇട്ട് അതിനകത്ത് കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ മൂലകം കൂടി മൂലകങ്ങളും കൂടി ചേരണ ഒരു ജൈവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഊർത്തി ഊർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത്തേക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും സവാളയുടെ ഒക്കെ തൊലിയില്ലേ അതൊക്കെ പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നാരൊക്കെയാണ് മറ്റേ ചീരയുടെ ഒക്കെ പിന്നെ കുറെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി എല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചാണകം ഇട്ട് കൊടുക്കണതാണ് ഈ ചാണകം ഇട്ട് കൊടുക്കണ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ചാണകം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ചാണകം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള തൈരില്ലേ തൈര് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിരിക്കും അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇച്ചിരി വെള്ളം മതി കേട്ടോ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ആവണം ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഭദ്രോട്ട് മൂടുക എന്നിട്ട് മഴ കൊള്ളാത്തൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇനിയും വേസ്റ്റ് ഇടത്തില്ലേ ഇനിയും വേസ്റ്റ് ഇടാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ തവണ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ സംഭവം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് അത് തമ്മിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഡീകമ്പോസ് നല്ല മിക്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഡീകമ്പോസ് ആവുള്ളു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉറുമ്പൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഉറുമ്പൊക്കെ വന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ബക്കറ്റ് ഒന്നെടുത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി വെയിലത്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് വെക്കോളുവേ ഇത് നിറഞ്ഞു വരുമല്ല ഇത് നിറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ബേസ് ഇട്ടില്ലേ ബേസ് ഇട്ട പോലെ മേളിൽ കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മണ്ണിരുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും നല്ല അടിപൊളി കമ്പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണത് ഇന്നോട്ടൊരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ജൈവവളം കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നാല് മെത്തേഡ്സിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ നാല് മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് ഇത് വേണ്ട അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നിലാണ് സംഭവം ചെയ്യണത് ഇത് വെള്ളം രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജൈവവളമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മുടെ അടുക്കള വേസ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടണ പഴത്തൊലി അരി നല്ലോണം അരിഞ്ഞ് ചേർക്കണം പിന്നെ മുട്ടത്തൊണ്ടില്ലേ മുട്ടത്തൊണ്ട് നല്ലോണം പൊടിച്ച് ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഉള്ളിയുടെയും വേസ്റ്റ് കളക്കില്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുക അത് ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ചായയുടെ മട്ടക്കില്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലോണം മൂടി വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരാഴ്ച ഒന്നരാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് ചേരും എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ജൈവവളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് നേരിട്ട് ഒഴിക്കരുത് ഈ ജൈ ഇത് ഇപ്പം എത്ര അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നാലരട്ടി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇത് അതിനകത്തോട്ട് കലക്കിക്ക് ചെടിക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറ്റാർ വാഴക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു വളമാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ പത്ത് മണി ചെടിയിൽ ടേബിൾ റോസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിക്കവരും ചെയ്യണതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അനിയത്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് അവളുടെ പത്ത് മണി ചെടികൾ അതിന് വളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജൈവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്
അപ്പൊ കഞ്ഞിവെള്ളം എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല വളവും ആണ് ഇപ്പൊ കീടങ്ങളെ തുരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിപ്പി പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഇലകളിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കീടങ്ങളെ തുരുത്താൻ എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇലകളുടെ അടിയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കില്ല ചില കീടങ്ങൾ അവരൊക്കെ തുരുത്താനായിട്ട് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം നല്ല ബെസ്റ്റ് ആണ് ആളെ അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോണത് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജൈവ വളത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് കടല പിണ്ണാക്ക് നമുക്ക് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ കടല പിണ്ണാക്കും പിന്നെ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഉള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ ഫുള്ള് പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന് ഇത്രയും ഒരു കാക്കിലോളം രണ്ട് കൈപ്പിടിയോളം കടല പിണ്ണാക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇത് കുതിർത്തി വെക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു രണ്ട് മടങ്ങ് അളവ് ഉണ്ടതിനകത്ത് ഈ കലത്തിൽ കഞ്ഞിവെള്ളവും അതിനനുസരിച്ച് കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കടല പിണ്ണാക്ക് കുതിർത്തി വെച്ചേക്കണേ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ട നല്ലോണം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് കട്ടിയായിരുന്നത് നല്ലോണം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ നല്ലോണം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു അടിപൊളി ജൈവവളമാണ് ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഈ ഇത്ര അളവിനേക്കാൾ ഒരു അഞ്ചരട്ടി ഉള്ള അത്രയും വെള്ളം എടുക്കണം അതിനകത്തോട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അടിപൊളി ജൈവവളമാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് വന്നിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം വെള്ളത്തിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണ നേരത്ത് ഇപ്പം ചാണകവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ചെടിക്ക് നല്ല വളമാണല്ലോ അപ്പം ചാണകവും ഇതും അഞ്ച് അഞ്ചരട്ടി വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് രീതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ മഴ പെയ്യാണ് വൈകിട്ടായി അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നാല് ജൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള രീതികളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാനിത് പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ അങ്ങ് നീങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോത്സാഹനവും ജൈവവളമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ നടണം അതിനൊക്കെ നല്ലോണം പരിപാലിക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയൊക്കെ വരും ഞാനും അത്ര കൃഷിയുടെ അറിവുള്ള ആളൊന്നും അല്ല ആളൊന്നും ആയിരുന്നുമില്ല ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ അറിവുള്ള ആളും അല്ല കുറെ കൃഷിക്കാരുടെ വീഡിയോസും ഒക്കെ കണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ അടിപൊളിയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യും അതിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ട് പ്രോത്സാഹനം ആദ്യമാണ് ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളോട് പറയണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാം വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൃഷി നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മുടെ മേളിൽ നമുക്ക് കൂളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് എഫേർട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ഫലം കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ്സ് മീഡിയ അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിലും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയറും ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ റിപ്ല